Hello my dear friends this is your biology padikalam vaanga and today's topic is about pollination process we all know pollen grains anther la mature aguna apdi mature ana pollen grains stigma va reach panadhuk appuram da adodiya further germination process start pannum so for that purpose pollen grain should be transferred from the anther to stigma and that process is said to be pollination process So, in this case, we will see the types of pollination and contrivances in this case. But before moving to that topic, you have to know two types of flowers. So, that is none other than Chasmogamous flower and Clystogamous flower. First, Chasmogamous flower is in this case. In this case, the flowers are open. That means, this is a stigma party, this is an anther party. They are very exposed to the flowers. நல்லா ஓப்பன் ஆகி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ளாஸை தான் நம்ம கேஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இந்த மாதிரி ஓப்பன் டைப்பில் இருக்கிறதுனால எல்லா கைண்ட் ஆஃப் பாலினேஷனும் ஈஸியாக நடக்கும் லைக் அனிமோஃபில்லி விண்ட் மூலியமாக போலின்ஸ் வந்து விழலாம் இல்லை இதோட கலர்ஸ்னால அட்ராக்ட் ஆகி இன்செக்ட்ஸ் பாலினேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக இது வந்து கேஸ்மோகேமஸ் டைப்பில் இருக்கு ஸோ செகண்ட் ஃபெனோமெனான் இஸ் கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளார் ஸோ கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஃப்ளார்னா அட்ராக்டிவாக ஓப்பன்ட் ஆகி நல்லா அதோட கலர்ஃபுல்னஸ்ஸை வந்து ப்ரைட்டாக பார்க்குற மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் இந்த மாதிரியான ஃப்ளார்ஸ் அப்படிங்கிறது தே வில் நெவர் ஓப்பன் தேர் பார்ட்ஸ் லைக் அது வந்து பட்டு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜான அந்த ப்ளூமிங் ஸ்டேஜுக்கு வரவே வராது க்ளோஸ்ட் அப்பான ஸ்டேஜ்லேயே அதோட பாலினேஷனை அந்த பட்டு உள்ளாரையே வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு தே வில் ஷெட் டவுன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளார்ஸ் தான் நம்ம Clystogamous flowers கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் தேர் கண்டிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே வி ஆல் நோ தேர் ஆர் அபவுட் டூ டைப் ஆஃப் பாலினேஷன் ஒன் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ வாட் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் ஆன் தி ஸ்டிக்மா ஆஃப் அ சேம் ஃப்ளார் இஸ் கால்டு அ செல்ஃப் பாலினேஷன் ஆர் ஆட்டோகேமி தட் மீன்ஸ் ஒரே ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவும் பாலினேட் பண்ணிச்சு அந்த ஃப்ளாரோட ஆந்தரில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸே அதோட ஓன் ஸ்டிக்மாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் நம்ம ஆட்டோகேமி ஆர் எல்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் அந்த இடத்துல இருக்கணும் தட் இஸ் தட் ஃப்ளார் ஷுட் பி பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் ஸோ அது பைசெக்ஷுவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ளாரில் ஆந்தரும் இருக்கும் சேம் திங் ஸ்டிக்மாவும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த கண்டிஷன் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இதில் ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் கிளைஸ்ட்ரோகேமி செகண்ட் ஹோமோகேமி அண்ட் தேர்ட் இன்கம்ப்ளீட் ஹோமோகேமி So first type, Clystogamy. Clystogamy பற்றி இப்போ தான் நம்ம அந்த ஃப்ளாஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தோம் தட் மீன்ஸ் த ஃப்ளாஸ் நெவர் ஓப்பன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கேன்ஸ் அப்படின்னு தட் மீன்ஸ் அது வந்து என்ன பண்ணாது ஓப்பன் அப் ஆகி அதோட ஸ்டிக்மா பார்ட்டியோ ஸ்டேமன் பார்ட்டியோ வெளியில் எக்ஸ்போஸே பண்ணாது அதுவே அதுக்குள்ளே ஒரு பாலினேஷன் ப்ராசஸ்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் செட் பி கிளைஸ்டோகேமி ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன் எந்த மாதிரியான பிளான்ஸில் காமன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காமலீனா பெங்கால் அஞ்சஸ் வயோலா ஆக்சாலி ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தா கூட இப்ப வரைக்கும் கிளைஸ்ட்ரோகேமியும் கேஸ்மோகேமியும் ஒரே ஃபிளார்ல இருக்குன்னா அது எல்லாருக்கும் எந்த ஃபிளார் ஞாபகம் வரும்னா காமலீனா பெங்கால் லென்சிஸ் தான் ஸோ காமலீனா பெங்கால் லென்சிஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா தே ப்ரொடியூஸ் டூ டைப் ஆஃப் ஃபிளார்ஸ் இன் சேம் ஃபிளா சேம் பிளான் தட் மீன்ஸ் ஒரே பிளான்ட்ல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளார்ஸுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கேஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளார் அண்ட் கிளைஸ்ட்ரோகேமஸ் ஃப்ளார்னு அந்த ரெண்டு ஃப்ளாருமே ஒரே பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும் எஸ் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்கு ஸோ அந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற ஃப்ளார்ஸ் வந்து கிளைஸ்ட்ரோகேமஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அது ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் அதில் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அண்ட் அது வந்து எப்போவுமே ஓப்பன் ஆகவே ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் தட் இஸ் அட் பி கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளார் பட் அதோட டாப்பில் இருக்கிறது நல்ல பர்பிள் கலரில் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து கேஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளார் ஸோ தட் வில் அட்ராக்ட் த இன்செக்ட்ஸ் ஃபார் பாலினேஷன் ஸோ அந்த இடத்துல ரெண்டுமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸுமே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிளைஸ்டோகேமி இஸ் காமலீனா பெங்கால் அன்சிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் இட்ஸ் பிக்ச
so we can clearly see the chiasmogamous flus and idu mattum illama and the first picture first slide la vandittu or three pictures kaamichirundho lya so incomplete dichogamy and uh, cleistogamy homogamy nu solli and the condition la kuduthiruka cleistogamy oda picture kuda in the comelina bengalensis oda picture da okay so second type which is homogamy so homogamy abdingaradha when the stamens and stigma of a flower mature at the same time it is said to be homogamy so we all know homo nala enna meaning same illaya so ore nerathila or flower oda stamens um seri stigma um seri develop ana adha da nama homogamy abdin solrom so rendu me at a time la mature agirpo obviously idu mature agirku so abde adu vandu anther vandu maybe wind nala and the anther shake காக்கலாம் சோ தட் அந்த போலன் கிரைன்ஸ் விலலாம் and இது விலும்போது தன்னோட फ्लாரோட ஸ்டிக்மாலே விழுகிறதுனால அந்த இடத்துல பாலினேஷன் நடக்கலாம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரியான பாலினேஷன் டைப் தான் நம்ம ஹோமோகாமி அப்படினு சொல்வோம் and இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மிராபிலிஸ் ஜலாப்பா அப்படினு சொல்ல கூடிய 4o'clock plant and then கேதரந்தஸ் ரோசியஸ் and third type which is incomplete dichogamy இந்த டைப் அப்படியே கான்ட்ரவர்சி டு ஹோமோகாமி அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஹோமோகாமியில் ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா வில் மெச்சூர் அட் த சேம் டைம் பட் இன் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகாமி தே வில் மெச்சூர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் பட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைமில் வந்து அது மெச்சூர் ஆகிறதுக்கும் செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன நடக்கும்னா இந்த ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் ஓவர்லேப் ஆகும் தட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் பின்னி போன மாதிரி ஸோ அதோட ஆர்கன்ஸ் ரெண்டுமே ஓவர்லேப் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அது செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதனால தான் இதையும் நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் so this is all about self pollination and second type which is cross pollination so cross pollination abdingaradha transfer of pollens on a stigma of another flower that means if a self pollination abdina within a flower ku lariye mudinjirum but idu vanda adhe plant oda another flower ah irukalam or else different plant ah kuda irukalam so and the plant le indu vara flower ah kuda irukalam so indha madri cases da namma cross pollination abdinu solluvom so cross pollination liyum there are about two types first one is geitnogamy and second one is xenogamy so first geitnogamy abingra condition enna na when the pollen deposits on the another flower of a same individual plant it is said to be geitnogamy okay so na already sonna ore plant la irukkira rendu different flowers ku lara pollination nadakkalam illana rendu different plants ku lara pollination nadakkalam indha rendu condition dhaan geitnogamy and xenogamy so adhula irukkira first condition ana geitnogamy ki indha picture paarenga so autogamy appdin solla koodiya self pollination ore flower ku lara andha pollination process nadakkudhu but geitnog கேமியை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே பிளான்ட்டில் இருக்கிற ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ்குள்ளார இந்த பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம கைட்டனோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறது யூஸ்வலி இன் முனீஷியஸ் கண்டிஷன் தட் மீன்ஸ் பை செக்ஷுவலான ஃப்ளார்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் and it is functionally cross pollination but it is generally similar to autogamy because the pollen comes from a same plant so idha functionally solra pa da nama cross pollination appdin solvomey thavara but they both belongs to a same plant second condition is xenogamy that means a pollen deposits on the another flower of a different plant species so two different plants or the flowers ku nadula pollination nadanda adha da nama xenogamy appdin solvom okay so this is all about types of pollination so idukapprama nama paaka porudhu contrivances of cross pollination that means several plants vandittu cross pollination nadakkanum abdingaradhukaga some kind of strategies are used pannu that means adoda mechanism le by born abding bola adhe maadhiri adoda by nature la adukanda skills irukum so some kind of ma- uh, mechanisms or else adaptations are used panni adha enna pannu abdina cross pollination na promote pannu so other are two different types are there first one is diclyny or unisexuality and second one is monoclyny or bisexuality so first type ana diclyny or unisexuality la there are about two different conditions are there 
so first when the flowers are unisexual only cross pollination is possible so or flower unisexual appadina one adala male part irukku nu artham or else female part irukku appadina artham illaya so and the madri irundadana kandipa ange cross pollination mattum dhaan nadakkum because adala self pollination nadakkaradhukku innoru sexual part irukadhu illaya so obviously the only way is to cross pollinate ஓகே ஸோ அதில் இருக்கிற ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மொனிஷியஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் டயேஷியஸ் ஓகே ஸோ டயேஷியஸாக இருந்துட்டா நீங்கள் சொல்கிற கண்டிஷன் ஓகே பிகாஸ் அதில் வந்து ஒரே ஒரு செக்ஷுவல் பார்ட் தான் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி அங்கே என்ன தான் நடக்கும் cross pollination தான் நடக்கும் பட் வென் த திங் இஸ் மொனிஷியஸ் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் மொனிஷியஸ்னு சொல்கிறீங்க தட் மீன்ஸ் அதில் ரெண்டு செக்ஷுவல் பார்ட்ஸுமே இருக்குமே அப்படின்னு கேட்டால் சம் பிளான்ஸில் லைக் கேஸ்டர் பிளான்ட் மெய்ஸ் பிளான்ட் இதுலலாம் அதோட நேச்சுரலாகவே ஆட்டோகேமிக் கண்டிஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணி இந்த பிளான்ஸோட மெக்கானிசமே கெய்டனோ கேமி ப்ராசஸை பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளாஸ் தானாகவே ஆட்டோகேமியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணி கெய்டனோ கேமியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மெத்தடை தான் மொனீஷியஸ் கண்டிஷன் இன் யூனிசெக்ஷுவாலிட்டி எப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் டயேஷியஸ் ஸோ டயேஷியஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தட் மீன்ஸ் இதில் ஒரே ஒரு செக்ஷுவல் பார்ட் தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி த திங் இஸ் ஷுட் பி க்ராஸ் பாலினேஷன் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் மோனோ கிளைனி ஆர் பைசெக்ஷுவாலிட்டி இது வந்து கான்ட்ரிவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷனோட செகண்ட் டைப் ஸோ இந்த ஃப்ளார்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தே ஆர் பைசெக்ஷுவல் அண்ட் ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளார்ஸ் ப்ரிவென்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ இது வந்து டயேஷியஸ் கண்டிஷனில் இருக்காது இதில் வர எல்லா கண்டிஷனோட ஃப்ளார்ஸுமே மொனீஷியஸாக தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல செல்ஃப் பாலினேஷன் கிடையாது க்ரா க்ராஸ் பாலினேஷன் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை யூஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டைகோகேமி ஹேகோகேமி ஹெட்டிரோஸ்டைடி செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி ஸோ இந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் அடாப்டேஷன்ஸ் தான் இந்த பிளான்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டைகோகேமி இன் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் தஸ் அண்ட் ஸ்டிக்மா மெச்சூர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் தஸ் செக்கிங் த செல்ஃப் பாலினேஷன் ஸோ இதை நம்ம எதோட லிங்க் பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் பாலினேஷன் படிக்கிறப்போ ஒரு கண்டிஷன் படித்தோம் தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி ஸோ அப்போவே நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது டைகோகேமி அப்படின்னாலே ஸ்டேமன்ஸும் ஸ்டிக்மாவும் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் வந்து மெச்சூர் ஆகும்னு பட் அந்த இடத்துல எப்படி செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்ததுன்னா அது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறப்பவே அதோட ஆர்கன்ஸ் வந்து ஓவர்லாப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு படிச்சோம் தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் செல்ஃப் பாலினேஷன் பட் இந்த இடத்துல டைகோ கேமில எந்த விதமான ஓவர்லாப்பிங்கும் இருக்காது பட் இது மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு ஃப்ளார் கூட பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் ப்ரோட்ரான்ரி செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ரோட்டோகைனி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷனான ப்ரோட்ரான்ரியில் ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மாக்கு முன்னாடியே மெச்சூர் ஆகிடும் அதே மாதிரி ப்ரோட்டோகைனியில் ஸ்டிக்மாஸ் வந்து ஸ்டேமன்ஸ்க்கு முன்னாடியே மேச்சூர் ஆகிடும் ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ப்ரொட்ரான்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷனில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல ஆந்தஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகி போலன் கிரைன்ஸ் எல்லாத்தையும் பர்ஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு பட் இந்த இடத்துல ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து வளரவே இல்லை ஓகேவா ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனான ப்ரோட்டோகைனியில் இன்னும் ஆந்தஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகவே இல்லை தட் மீன்ஸ் இன்னும் டெவலப் ஆகவே இல்லை பட் ஸ்டிக்மா வந்து ரொம்ப கம்ப்ளீட்டான மெச்சூரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து போலன் கிரைன்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் கண்டிஷன்ஸில் நடக்கிறப்போ இங்கே பர்ஸ்ட் அவுட் ஆன ஆந்தஸ் வந்து டெவலப் ஆன ஸ்டிக்மா கூட போயிட்டு மேட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டெவலப் ஆன ஸ்டிக்மா வந்துட்டு மெச்சூர் ஆன ஆந்தஸ் கிட்டேருந்து போலன் கிரைன்ஸை ரிசீவ் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி கிராஸ் பாலினேஷனை தான் நம்ம டைகோகேமஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஹேகோகேமி இந்த கண்டிஷன் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது பிகாஸ் இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டே நேச்சுரலாகவே இதில் வந்து எந்த விதமான மெக்கானிசம்ஸும் யூஸ் பண்ணலை இந்த ஃப்ளவரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஓன் ஃப்ளவரோட ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஸ்டிக்மா கூட பாலினேட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளார் வந்து சுச்சுவேட் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் குளோரியோஸா
இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சஸ் ஸோ இதில் ஸ்டிக்மாஸ் வந்து ஸ்டேமனை விட ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டேமன்ஸை விட ஸ்டிக்மா வந்து சின்னதாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுலேருந்து விழுவுற அந்த போலன் கிரைன்ஸை வந்து ஸ்டிக்மா வளர ரிசீவ் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டேமன்ஸ் கீழே இருக்க ஸ்டிக்மா ஹைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துலையும் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்காது ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஹெட்டிரோ ஸ்டைலி ஸோ ஹெட்டிரோ அப்படின்னாலே என்ன மீனிங் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்தளவுக்கு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் டூ ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் தட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் தேர் லென்த் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல் அது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இல்லைன்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் வந்து ஸ்டேமன்ஸையும் ஸ்டைல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலுமே அதில் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது சேம் லென்த்தில் இருக்கிற ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மாக்குள்ளார மட்டும்தான் நடக்குமே தவிர டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இருக்கிற ஸ்டேமன் அண்ட் ஸ்டிக்மா கூட பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது அண்டு எல்லாத்துலேயும் டைப்ஸ் இருக்கா மாதிரி ஹெட்டிரோ ஸ்டைலிலேயும் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆர் தேர் ஒன் இஸ் டை ஸ்டைலி அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ட்ரை ஸ்டைலி ஸோ நேம் வச்சே நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ டை ஸ்டைலி அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளாஸை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டேப்லர் காலம்ல எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் பட் சொல்றப்போ உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைப்போட ஃப்ளார்ல ஸ்டெயிலும் ஸ்டிக்மாவும் லாங்கா இருக்கும் ஸ்டேமன்ஸும் போலன் கிரைன்ஸும் ஷார்ட்டா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் டைப்ல ஸ்டைலும் ஸ்டிக்மாவும் ஷார்ட்டா இருக்கும் பட் ஸ்டேமன்ஸும் போலன் கிரைன்ஸும் லார்ஜா இருக்கும் ஸோ தட் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ்ல இருக்கு so the stigma of the thrum eyed flowers and the anther of the pin lie in the same level to bring out pollination that means first type oda stigma epdi irundhathu long a irundhathu adhe maadhiri second type oda pollen epdi irundhathu large a irundhathu illaya so adu rendathukku nadula pollination nadakkum adhe maadhiri that means similarly the anther of the thrum eyed and the stigma of the pin one is found in same height adhe maadhiri epdi irukku first type oda ஸ்டைலும் செகண்ட் டைப்போட ஸ்டேமன்ஸும் ஒரே ஹைட்ல இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலயும் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஃபிளார்ஸ் கூட கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால இதை நம்ம டை ஸ்டைலி அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் கான்ட்ரிவன்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ இதுக்கு பிக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே வில் மோர் கிளியர் பிகாஸ் ஓ ஹெட்டிரோ ஸ்டைலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃப்ளாஸையும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் லாங் ஸ்டைல்டு பின் தட் மீன்ஸ் பின் டைப் செகண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரம் ஐடு டைப் ஓகேவா ஸோ இந்த பின் டைப்பில் ஸ்டேமன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் லென்த்தில் இருக்கு வேற ஸ்டிக்மாவோட ஹைட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கு ஸோ செகண்ட் டைப்பில் அப்படியே ஆப்போசிட் ஸ்டேமன்ஸோட ஹைட் அதிகமாக இருக்கு ஸ்டிக்மா பார்ட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாக இருக்கு ஸோ இதில் ஓன் ஃப்ளார் கூட இந்த இடத்துல பாலினேஷன் நடக்காது அதனால தான் பிளாக் கலர் வேற ஒரு மார்க்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வில் நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் ரெட் கலர் தட் மீன்ஸ் ஒரு சேம் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்க்கு நடுவில் பாலினேஷன் நடக்கிறதுனால தே வில் ஒர்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டை ஸ்டைல் இஸ் நாட் அண்ட் தட் மச் காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒன் ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இஸ் எந்த டைப்பில் எந்த பார்ட் ஹையராக இருக்கு எந்த பார்ட் லோவராக இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஸோ ஃபைனல் டைப் விச் இஸ் ட்ரை ஸ்டைலி ஸோ ட்ரை ஸ்டைலி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சேம் அஸ் டை ஸ்டைலி எப்படி டை ஸ்டைலியில் ஒரு பிளான்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி ட்ரை ஸ்டைலியில் தே வில் ப்ரொடியூஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லென்த் ஆஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டேமெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து லாங் அண்ட் ஷார்ட் மட்டும்தான் இருந்தது இதில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் மீடியம் சைஸ்ட் ஸ்டேமெண்ட் அண்ட் தென் ஸ்டைல் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அதே ரூல் தான் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஹைட் கூட தான் இது பாலினேட் ஆகுமே தவிர நெவர் வித் இட்ஸ் ஓன் டைப் அதோட ஓன் டைப்ல பாலினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது ஒன்லி மீடியம் சைஸ்டு ஸ்டேமன் வில் பாலினேட் வித் மீடியம் சைஸ்டு ஸ்டிக்மா ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லித்திரம் ஸோ இந்த லித்திரம்ல தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் அண்ட் த சேம் ரூல் வில் பி ஃபாலோட் ஆஸ் லைக் டை ஸ்டைலி அந்த ஃபைனல் கண்டிஷன் விச் இஸ் செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி ஆர் செல்ஃப் இன்காம்பிடபிலிட்டி ஸோ இது வந்து என்ன கண்டிஷன்
ஸோ அந்த ஜீன்ஸ் வந்து அதோட ஓன் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காது திஸ் இஸ் அண்ட் ஜெனடிக் மெக்கானிசம் இதையும் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ செல்ஃப் இன்காம்பிட்டபிலிட்டி இன் மெய்ஸ் அப்படின்னே சொல்லி ஒரு டாபிக் வரப்போ வி வில் டிஸ்கஸ் மோர் அபவுட் தட் ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சில கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கு அந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து அதோட ஓன் ஸ்டேமெண்ட்ஸையே வந்து உள்ளார அலோ பண்ணாது அந்த அது உள்ள போனா கூட அது வந்து என்ன ஆகாது ஜெர்மினேட் ஆகாது ஸோ செல்ஃபாகவே அதுக்கு ஸ்டெர்ல ஸ்டெரைல் பண்ணிக்கக்கூடிய நேச்சர் இருக்கும் தட் இஸ் அ டு பி செல்ஃப் ஸ்டெர்லிட்டி அண்ட் இதுக்கு வேற மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அபுட்ரிலான் அண்ட் தென் பேசிஃப்ளோரா So this is all about the pollination process and this is the next video of the agents. Keep watching, keep supporting guys. Bye.